Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。刚刚老板打电话过来，说是来了一些新货，叫我过去看一下有没有什么是我想要的食材。那么现在先过去看一下吧。养殖的赤点石斑鱼，这个要是野生的话，一斤要六七百块钱。不过野生的是濒危物种啊。云龙石斑鱼，又大，花纹又漂亮。这个是云纹石斑鱼跟安带石斑鱼，杂交的品种应该是。新西兰冰狐鳗，这个鳗鱼非常多。要不我们今天就搞一次这个吧。老板，来来来来来，这个冰红鳗怎么卖？八十啊？卖我便宜点吧，六十吧，拿一条吧。很便宜的，这个东西已经很便宜了，没赚几个钱，八十块钱很低了。那你最后说一口价吧。三百块钱给你，三百块钱给你。两块也太少了，怎么的也得五块吧？好吧，五块。它这个鳗鱼跟普通鳗鱼有什么区别喽？这个更好吃。更好吃，鲜美呀，是吗？来来来，抓一条，挑一下最大的。这条我看还可以，这条，这条，这条，这条啊。这种东西在很冷的水里的，很冷的水里啊。普通鳗的话，水温也都可以。这种的话要冷一点的，冷一点。长这么大，很少的。长这么大很少啊？你看，我的多少？我操，抓的蛮多啊。哎，这个我就要买单。老师，这个。多重？这才一斤半，一斤半，这么小？打包吧，打包，打包，打包。这已经很大了，一斤半了。一斤半就算很大了吗？还有，它最大也就是两斤左左右。哇！现在我来教你们抓鳗鱼要怎么抓，它才不会乱跑。你看，这样子轻轻的握起来，哎，这样子它就不会乱跑了。如果你一用力，它就开始乱跑了。刚才过去逛了一圈，也没有发现什么太稀奇的东西。我比较感兴趣的还是赤点石斑鱼，但是野生的赤点石斑鱼一斤要六七百块钱，而且还是濒危物种，市场上很少有。所以咱们今天就简单的整一条鳗鱼来试一下。但是今天咱们这条鳗鱼还是有点不一样。其实鳗鱼我们之前已经做过好几期了，最早的一期我们做的是福建特色菜，九招鳗鱼外酥里嫩，非常的香，谁吃过谁知道。第二期就是这条非常凶猛的大油鳜鱼，这嘴巴张的非常的恐怖。有兴趣的小伙伴可以去看一下那期视频啊，凶是凶了一点，但是还是非常的好吃。第三期就是这条又粗又壮的进口大鲈鳗，我们福建这边叫西华，在国内属于二级保护，但是进口的可以使用。第四期就是这条非常漂亮的金丝鳗，当时是拿来做豆。此蒸，不管从口感还是味道上来说，都非常的惊艳。不过咱们今天这条冰湖鳗，据说更牛逼，它是来自新西兰遥远地区的冰川湖泊，水质纯净无污染。在这种五摄氏度的低温环境下生长的鳗鱼，只要能达到六十厘米，就需要超过二十年的时间。OK， 我们现在来量一下，看它有没有超过六十厘米哈。我们今天这条还不止六十厘米，还差不多有六十六厘米。看来咱们今天这条鳗鱼最少活了二十年以上了。一般我们市场上买的这么大的普通鳗鱼，也就是养个一到两年吧。所以咱们。今天这条冰湖鳗，你别看它长得小，据说它的肉质比普通的鳗鱼会更紧实弹牙，皮也会更 Q 弹，哎呀，味道也会更鲜甜，是不是真的？我们只有试过以后才知道。今天我打算用它来做一道我们福建这边的特色菜。九顿鳗鱼，趁它还有最后一口气，我们送它上路吧。你看我的手废了，全是鳗鱼的粘液，黑黑的一大层。你看，好厚、哦，胶质感好强，我的天，完了，太难去得掉了，跟剥皮一样。哎，上路前我先请他喝一杯八二年的青红酒，够意思吧？这个就是醉鳗鱼了。我去，兄弟别跑啊！这兄弟太不识抬举了，请他喝八年的青红酒，他还跑路了。多少人想喝都喝不到，对吧？放在那里让他慢慢喝，等他喝晕哈。Two thousand years later， 刚才喝的晕乎乎的，给他换了一下血，现在给他稍微烫一下哈，表面有一层粘液，可以给他捞出来，然后把他这表面的这一层粘液给他刮掉哈。你看，这粘液据说可以吃，还很补，但我是真的吃不下，皮都被我刮掉一层了。可以了，刮的差不多了，先要给它冲洗一下啊、哦！你看，都被我刮脱皮了，白白的，尾巴更严重。可以了，内脏给它去一下哈、哦。哇，刀都割不进去，什么情况？这黑膜给它刮一刮，这黑膜不是很明显，来给它刮一下，不然我怕会腥啊
，小屁屁这个部位给它剪掉，总感觉它会脏。再给它冲干净就可以了。今天这蚂蚁好小，才一斤半，鱼头差点忘进去，给它开进去处理一下。看着这嘴巴挺脏的，给它刷个牙吧。可以了，给它改一下刀，切成盘龙扇哈，切成比手指宽一点点的小块哈。这个中骨一定要给它切断。今天这条蚂蚁很奇怪，切不下去。能很明显的感觉，今天这个鳗鱼它的皮跟骨头硬很多。你看，这个刀工切的还可以哈、哦，给它盘到碗里面去。今天这个做不了，仰望星空了，就这样子吧。生姜、当归、党参、枸杞、白糖、盐。接下来有一个很重要的步骤，就是把这个八二年的青红酒先给它煮开一下，酒精让它挥发一下，不然的话，等下这个鳗鱼炖出来可能会有一点点的化酸哈、哦。锅热倒酒，够了，酒煮开就可以了。然后给它加进去，加水，这个水跟酒的比例可以根据个人的口味调整哈、哦。盖上保鲜膜，上锅，最少要炖二十五到三十分钟哈、哦。应该炖的可以了，好香啊！哇，香味扑鼻啊，怎么绿不溜秋的？出锅，出锅，出锅，好烫，好烫，好烫！这可是大补啊，男人的加油站啊！这个闻起来跟我们之前卢曼炖酒的味道差不多，只是卢曼之前有拿来煎了一下，而今天这个是清炖。来，先给你们整一块肉哈。哇，这个皮看着好厚实。来，粉丝先吃。哇，这个肉真的好香啊，好紧实哦，紧实到什么程度？紧实到有一点点发财了。你看。很硬，有没有？嗯，这个皮超级的好吃 ，Q Q 糯糯的，胶质感很强。哇，这个汤喝的好爽，浓浓的酒香味，不过好像还有一点点的花酸哎。它这个油脂很丰厚，皮又很紧实。咬下去的瞬间就爆开了，整个口腔都充满了这个鳗鱼的香味，就吃的有一点点腻。感觉这个鳗鱼还是略带有一点点的土腥味。这个鳗鱼的皮真的是我吃过的所有鳗鱼里面皮最好吃的，但是这个肉有点紧实过头了，真的养太久了。再来两块哈，筷子根本夹不下来，只能用这个调羹给它割下来。嗯，这个香味真的很足，能赶上鲁曼。太硬了，这个肉。有点像在吃瘦肉一样，这个汤还是很给力的。那剩下留给我们的摄影小哥哥，我们现在来做个总结。我觉得冰湖曼它的性价比还可以，主要是剩下它的皮非常的好，而且香味也很足。如果说香味足的话，我觉得还是鲁曼的香味是最足的。它最大的缺点就是时间太久了，肉质太硬了。我觉得口感最好的还是金丝曼，非常的嫩滑。OK， 那我们今天这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。